আলহার হজরত মাওলানা মুফতি মোহাম্মদ বজরুল রসুল পিয়া সাহেব তাহানু বগুড়া হুজুরকে তাহা গুরুত্বপূর্ণ বয়স শেষ করার জন্য সবিদায় অনুরোধ জানাচ্ছি আলহামদুলিল্লাহিন <coughs> امین سیات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له شكل جبان كل بل اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا أبده ورسوله الذي أرسل رسوله بالحق بشيرا ونزيرا ফরকি <tries> জবান খুলে সকলে পড়েন আজকর এই মুহূর্তে জানতে চাচ্ছি আপনারা সকলে কেমন আছেন যখন মানুষ অসুস্থ হয় তখন বোঝে সুস্থতার কত দাম ঠিক সেরকম আমরা যখন বুড়ো হয়ে গেছি আমরা কিন্তু যৌবনের দাম খুঁজতেছি ঠিক কেন বলেন এই জন্য যে আল্লাহ শারীরিক সুস্থতা দান করে মানসিক প্রশান্তি লাভ করার জন্য আজকের এই জান্নাতের বাগানে কবুল করেছেন আমরা খুশি না বেজার তাহলে জবান খুলে সমস্যারে সকলে বলবো রব্বান আমরা আল্লাহর প্রশংসা এই কারণেই করলাম যে আল্লাহ তালা দয়া করে রহম করে 
আমাদেরকে মুসলমানদের ঘরে কবুল করে ইসলাম নামক একটা ধর্ম দিয়েছে কোরআন শরীফের কতগুলো আয়াত আল্লাহ ডাইরেক্ট বলেছেন আর কতগুলো আয়াত আল্লাহ হেকমতের সাথে বলেছেন যখন ইসলামের প্রথম অবস্থা তখন কতগুলো আয়াত আল্লাহ হেকমতের সাথে বলেছেন যেমন একটা আয়াত হলো না একরা হাফিদ দিন ধর্ম নিয়ে কোনো বাড়াবাড়ি চলবে না মানে যার ধর্ম তাই যেভাবে পালো পালন করো এই নিয়ে কোনো বাড়াবাড়ি চলবে না এটা একটা হেকমতের আয়াত কারণ তখন মুসলমানদের অবস্থা খুবই দুর্বল ছিল এই দুর্বল অবস্থায় বাড়াবাড়ি করবার গেলে যে কয়টা আসছিল সব কয়টা শেষ হয়ে যাবে এই জন্য আল্লাহ কি করলেন হেকমত কৌশল অবলম্বন করলেন এরপরে আল্লাহ বললেন লাকুম দিন হুকুম অলিয়া দিন যখন মোটামুটি ইসলাম একটু সাইজ হয়ে গেছে তখন মক্কার কাফেরেরা বলল যে খামাকা গন্ডগোল করে লাভ কি বরং আমাদের কিছু আপনি লেন আপনার কিছু আমাদের দেন মানে মিলে মিশে আমরা থাকতে চাই এইটাও কিন্তু হেকমতের আয়াত এরপরে যখন ইসলাম পূর্ণাঙ্গ জীবন লাভ করল ইসলাম একটা গোটা বিশ্বের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করল ঠিক ওই সময় আল্লাহ নবীর দুনিয়া থেকে বিদায় নেওয়ার প্রাক্তালে আল্লাহ তালা ঘোষণা করলেন ডাইরেক্ট আল্লাহ তালা জানাই দিলেন ইসলাম ছাড়া অন্য কোন জীবন ব্যবস্থা অন্য কোন ধর্ম কেউ যদি গ্রহণ করে সেইটা কবুল করা হবে এর দ্বারা কি বুঝলেন প্রথম স্টেপে দেখেন আর শেষ স্টেপে কি দেখলেন তো বর্তমানে আমাদের মুসলমানদের অবস্থা তো মাসাল্লাহ গোটা বিশ্বব্যাপী সব জায়গায় মুসলমান আছে না নাই আমরা মুসলমান তো আর কারো কাছে দুর্বল না এই জন্য এই ডাইরেক্ট আয়াকটা আমাদের সামনে আমরা খেয়াল করব কি খেয়াল যে আমরা যে ধর্মের ভিতরে আছি এইটাই হলো ধর্ম এ সারা পৃথিবীতে যত ধর্ম আছে একটাও ধর্ম না এ কথা কার আল্লাহ কি বললেন গয়রাল ইসলামা দিন আন ফালাই হোক বালা মিন হোক ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্ম কেউ যদি গ্রহণ করে সেইটা কবুল করা হবে কেবলমাত্র একমাত্র কবুল যোগ্য ধর্মের নাম কি জবান আল্লাহ আমাদেরকে দিয়েছে সবসময় বন্ধ রাখা ঠিক না মাঝে মধ্যে একটু জবান খোলাও দরকার এখানে যে ফেরেস্তাগুলো আইসে এরা তো দেখার জন্য আইসে ঠিক কিনা বলেন তো যখন বললাম কবুল যোগ্য ধর্মের নাম কি কেউ বললেন কেউ বললেন না তাহলে কি আল্লাহর এই কথা আপনার বিশ্বাস করলেন না করছেন তাহলে বিশ্বাস করতে গেলে প্রথম শর্ত কি একরার বিল্লে চান জবান খোলা লাগবে প্রথম শক্তি হলো জবান খোলা লাগবে তারপরে শর্ত হলো তাসদিক বিল জেনান কলিজের মধ্যে রাখো এটা হলো দ্বিতীয় স্টেপ আর তিন নম্বর শর্ত হলো আমল বিল আর কান এটা আমলের মাধ্যমে প্রকাশ করতে হবে তাহলে প্রথম শর্তটা আমাদের পুরা করা দরকার আছে না নাই একমাত্র কবুল যোগ্য ধর্মের নাম কি এইবার হয়েছে সব ব্যাপারে মুখ বন্ধ রাখা ঠিক না তো যে আল্লাহ তালা দয়া করে রহম করে ইসলাম নামে একটা ধর্ম আমাদেরকে দিলেন এবং সেই ধর্মের মধ্যে আমরা আমাদেরকে জন্মসূত্রে কবুল করলেন প্রশংসা করব কার শোনেন অন্য কোন ধর্মে যদি আমরা জন্ম নিতাম মনে করেন হিন্দু ধর্মে আমরা কি ইসলামে আসতে পারতাম পারতাম না কারণ এটা নবী দেখেছেন তার চাচার ব্যাপারে তার চাচা আবু তালেবকে আল্লাহর নবী কত রকমের বুঝাইছেন যে চাচা আমাকে লালন পালন করলেন আমি ছোট্টবেলায় এতিম মানে বুঝতেছেন তো শিশুকালে ময়রা গেছে মা গর্বে থাকতে মর সে পিতা নবী সোখে দেখলেন না যিনি নবীকে বাবার দরদ দিয়ে লালন পালন করেছেন তার নাম কি আবু তালেব জোরে বলেন নাম কি আবু তালেব কিন্তু কাফের অবস্থায় মারা গেছে আবু জেহেলো কাফের আবু তালেবও কাফের আবু লাহাবো কাফের আবু তালেবও কাফের আপনারা বলেন তো মুসলমানের ভিতরে আবু তালেব নাম আসে না নাই জোরে কোন আসে না নাই 
তো একজন কাফের আবু তালেবের নাম মুসলমানের মধ্যে কেন রাখে অথচ আবু জেহেল নামে একটা মানুষ আবু লাহাব নামে কোন মানুষ আছে এ কথা কোন আছে আবু তালেব আছে কেন কারণ আবু তালেবও কাফের আবু জেহেলও কাফের কিন্তু আবু জেহেল নাম নাই আবু তালেব নাম কি জন্য মানুষ রাখে এই জন্য রাখে নবীকে বাবার দরদ দিয়ে যিনি লালন পালন করেছেন নবী তাকে বহুবার বলেছে বাবা বাবা হিসেবে বলেছে চাচা হিসেবে বলেছে যে বাপ দাদা ধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন কয় ঠিক আছে বাবা করব করব কিন্তু মরার সময় আবু দেহ এসে বলল যে আপনি আমাদের বংশের একজন প্রবীণ ব্যক্তি এই সময় বাপ দাদার ধর্ম ত্যাগ করেন না ভাস্তার কথা না শুনে বাপ দাদার দিকে খেয়াল করে আবু তালেব কাফের অবস্থায় মারা গেল তাহলে কি বোঝা গেল দেখছেন নবী হয়েও দাওয়াত দিয়ে তাকে ইসলামে আনতে পারে নাই তাহলে আমরা যদি হিন্দুদের ঘরে জন্ম নিতাম বৌদ্ধের ঘরে জন্ম নিতাম আমরা কি ইসলাম পাইতাম তো যে আল্লাহ সরাসরি আমাদেরকে ইসলাম নামক একটা জীবন বিধান দিয়েছে আমরা খুশি না বেজার তাহলে জবান খুলে প্রশংসা করব কাল্লাহ এরপরে আল্লাহ তালা আমাদের প্রতি এত খুশি হয়েছে যে বিশ্ব নবী বিশ্ব নবী তো বোঝেন বাবা আদম থেকে ইসালা সাল্লাম পর্যন্ত যত নবী দুনিয়াতে এসেছেন ওনারা কেউ কিন্তু বিশ্ব নবী না ওনারা হলেন আঞ্চলিক নবী জরিখন কি নবী ওই যে অঞ্চলের মধ্যে গেছিল ওই অঞ্চলেরই নবী আর আমাদের নবী কি আল্লাহ হচ্ছে রব্বিল আলামিন আর আমাদের নবী হলেন রহমাতুল্লিল আলামিন সমস্ত তাফসির কারক এ বিষয়ে একমত কোন বিষয়ে সমস্ত মুবাসের কেরাম বলেছেন যতটুকু এরিয়ার রব হলেন আল্লাহ ততটুকু এরিয়ার রহমত হলেন মোহাম্মাদুর তাহলে চিন্তা করে দেখেন কি নবী পাইছে এই নবী পাওয়া হলো কি ব্যাপার ভাগ্যের ব্যাপার ধরে কম কি ব্যাপার ভাগ্যের ব্যাপার অনেক নবীরা পর্যন্ত আমাদের নবীর উম্মত হবার চাইছে কিন্তু তাদের ভাগ্য হয় নাই আমাদের ভাগ্য হয়েছে এই জন্য সকলে বলেন নবী না আল্লাহর শুকুর করবেন না আপনারা তার তরে শুকুর হাজার বার আমরা প্রশংসা কেন করতেছি আজকে আপনারা যে কিতাবের ওয়াজ শুনতে এসেছেন যত কিতাব যত নবীর উপরে আল্লাহ নাজিল করেছে শুধুমাত্র কোরআন ছাড়া ইঞ্জিলগণ তাওরাতগণ জাব্দুরগণ আর যত কিতাবই বলেন একশো চারখানা কিতাব আল্লাহর পক্ষ থেকে দুনিয়াতে আল্লাহ প্রেরণ করেছে কয়টা একশো চার তার মধ্যে একশোটা হলো ছোট যাদেরকে বলা হয় সহিফা আর চারটা হলো বড় তার মধ্যে বড় চারটার নাম কি তৌরা জাব্বুর ইঞ্জি আপনারা বলেন তো সমস্ত কিতাবের মধ্যে কম বেশি হয়নি কম বেশি হয়ে গেছে ইঞ্জিলের মধ্যে কম বেশি তাওরাতের মধ্যে কম বেশি জাগরের মধ্যে কম বেশি কিন্তু শুধুমাত্র কোরআন কোনো কম বেশি করার সুযোগ নাই কিছুদিন আগে আপনারা যারা ইউটিউব ইউটিউব দেখেন যারা ফেসবুক চালান তারা দেখবেন কিছুদিন আগে একটা বক্তা শ্রোতারা বুঝবার পারে না কিন্তু ইউটিউবে ছাড়ছে তখন হাফিজ সাহেবরা দেখতে দেখে এই গাঁজা ঘুরি এই কোরআন বেনে বেনে কয় ধরা পড়ে গেছে তার মানে বোঝা গেল কোরআন বেনে বেনে কইলে আজকে ধরা না পড়লো আগামীকাল ধরা পড়বে ধরে করে কথা ঠিক কেন পড়বে কারণ আল্লাহ নিজেই বলেছেন আমি আল্লাহ তালা 
এই কোরআনকে জিকির হিসাবে নাজিল করেছি এই কোরআন হেফাজতের দায়িত্ব কার আর ও জোরে জোর সে বলো আপনার যদি আল্লাহর আল্লাহর বলে লাভ না লস কি লাভ আল্লাহর নবী বলেছেন কোন ব্যক্তি যদি সারা জীবন পাপ কাজ করে আর মরার সময় আল্লাহ আল্লাহ উচ্চারণ করে যদি মারা যায় শুধু আল্লাহ আল্লাহ উচ্চারণ করে মরার কারণে আল্লাহ তার জন্য আটটা জান্নাতের দরজা খুলে দেয় বললেন তাহলে সারা জীবন পাপ করে মরার সময় আল্লাহ আল্লাহ কই মল্লিত হয় আল্লাহ রাসুল বললেন এত সহজ নয় যে ব্যক্তি জীবিত অবস্থায় আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক করবে না মরার সময় আল্লাহ উচ্চারণ তার জবানে আল্লাহ দিবে না তাহলে আমরা আল্লাহ আল্লাহ বলবো কি মরার সময় না জীবিত অবস্থায় এই জন্যে মাঝে মধ্যে যখন আল্লাহর কথা আসে জবান করে সকলে বলতে কোনো কৃপণতা করা যাবে তো যে আল্লাহ তালা এ কোরআন শরীফ আমাদেরকে দিলেন প্রশংসা করব কার সেই কোরআন থেকে আমি আপনাদের সামনে আলোচনা করব যেটা আসতেছেন সন্ধ্যাকালের মাহফিল তো আপনারা জানেন এটা আমার জানা দরকার নাই আপনাদের ভালো জানা আছে আমি এলাকায় যত জায়গায় সান্ধ্যকালীন মাহফিল করেছি আজ পর্যন্ত সামিয়ানার তলে জাগা হয়নি জাগা হয়নি অনেকে এই সন্ধ্যাকালীন মাহফিল করবার চায় না আরে দেখার পরেও যদি বাঙালি না শিখে তো শিখবে কেমনে রাতের মাহফিলও দেখবেন সামিয়ানার কিছু অংশ ফাঁকা থাকে কিন্তু সান্ধ্যকালীন মাহফিল কোনো জায়গায় আমি দেখি না আজ পর্যন্ত যে মাহফিল কমিটি জায়গা দিবার পারছে একসঙ্গে আলি তো এখন মারামারি হতো কিন্তু আসবে তখন জানেন আমার ওয়াদ যখন শেষের দিকে যাবে তখন কিছু লোক আসবে ওই পাগল নয়টার গাড়ি কয়টাই যায় মারামারি স্টেশনে এক গাড়ি নয়টাই যায় কিন্তু গাড়িটা ঠিক মতো আসে না বলে মানুষ আলসা হয়ে গেছে একদিন হঠাৎ আসে দেখে নয়টার গাড়ি নয়টাই চলে গেছে একদম গাড়ি পাইনি তখন বলে এই নয়টার গাড়ি কয়টাই যায় নয়টার গাড়ি নয়টাই যায় আগে তো যাচ্ছিল না এখন যায় তো লেখা থাকে বাদ আসর থেকে বাদ শুরু হবে আর বক্তা তুলে দেয় দশটার সময় তোর এখন কথা ঠিক কিনা ওই তো নয়টার গাড়ি কয়টাই যায় আলসারা ওই আলসারা আসবে আসে দেখবো আসে আস আর যারা এসেছেন তাদেরকে আমি বলবো যারা আসতেছে তাদেরকে একটু বসতে জায়গা দেওয়ার জন্যে যার সামনে যতটুকু ফাঁকা আছে আমার জন্য না আল্লাহর কোরআনের ইজ্জতে বলতেছি এ কোরআনের ইজ্জত আছে না নাই এ কোরআনের ইজ্জতে যার সামনে যতটুকু ফাঁকা আছে আল্লাহর রাস্তে ধরে ধন কার রাস্তে আল্লাহর রাস্তে সামনে জমে জমে বসেন আর জিকির করে পাগল পারা আমার আল্লাহ নামের এতই দয়া আল্লাহ নামের এতই মায়া লুকিয়ে রাখছেন হে আল্লাহ জোরে সকলেই বলবো সাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখনই নবীর প্রতি দরুদ পড়া হয় আপনার কি মনে করছেন এই দরুদ এখানেই থাকে থাকে বিশ্বাস করা লাগবে তো একদল ফেরস্তা যাদের নাম হলো মালায়কা তো সায়রা এই ফেরস্তার কাজই হল আপনি যখনই দরুদ পড়বেন পড়ার শেষ হওয়ার সাথে সাথে আপনার মুখের দরুদ রাসুলের অজায় পৌঁছায় দিবে এখন আপনাদের কি ধারণা রাসুল কি মরে গেছে আপনাদের ধারণা কি অনেকে বলে না নবীর জন্ম মৃত্যু দিন 
শোনেন সাধারণ মানুষের সামনে আপনি মৃত্যু শব্দ উল্লেখ করতে পারেন কিন্তু আমার নবীর সামনে মৃত্যু শব্দ উল্লেখ করা যাবে না শান শান বলতে শান মানে কি মর্যাদা নবীর সামনে মৃত্যু শব্দটা উল্লেখ করা যাবে কি বলবো আল্লাহর নবী বিদায় নিয়েছে ঠিক কিনা বলেন এটুকু বলতে পারেন ইন্তেকাল করছে বিদায় নিয়েছে মরে গেছে তাহলে ফেরেস তালিয়ে যা কার কাছে খাড়া হয় যদি মারাই যাই তো তাহলে ফেরেস তার অবজয় কেমনে যাই আর রোজায় গিয়ে আপনার নামে নামে বলবে डानाते भर कर मने बड़ आशा से मदीन मदीन जाए सालाम महाफिल शाब्दिक अर्थ हल যে আল্লাহর জিকির করে আল্লাহ তার জিকির করেন এখানে জিকির শব্দের অর্থ হলো স্মরণ করা ধরে কন কি করা যে আল্লাহকে স্মরণ করে আল্লাহ তাকে স্মরণ করে আমরা আল্লাহকে স্মরণ করি করি না আল্লাহ কোরআনে বললেন আল্লাহ বলতেছেন যারা আমাকে বিশ্বাস স্থাপন করেছ এখানে যারা আমরা বসেছি বিশ্বাস করি কাকে আরো জোরে করেন তো আল্লাহকে বিশ্বাস করেন লাইলা তলমেরা যে নবী তখন সাহাবিদের সামনে আসলেন সকাল বেলা সাহাবিদের সামনে ঘোষণা করলেন আজকে রাত্রে বেলা আল্লাহর আরো স্বামী গেছিলাম আল্লাহর সঙ্গে আমার মেরাজ হয়েছে সাহাবিরা বললেন হুজুর মেরাজ মানে কি রাসুল বললেন মেরাজ মানে আল্লাহর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হলো সাহাবিরা বললেন হুজুর কেমন ভাবে সাক্ষাৎ হলো কিভাবে সাক্ষাৎ হলো আল্লাহ রাসুল বললেন একটা এইভাবে ধনুক হাত দিয়ে দেখালেন ধনুক তীর ধনুক দেখেন না আপনারা ধনুক তীর তো যেটা মারে সেটা হলো তীর আর যেটা এরকম থাকে তার নাম কি ধনুক রাসুল বললেন এই ধনুকের মতো এই পাশে আল্লাহ এই পাশে আমি নবী বসেছিলাম সঙ্গে সঙ্গে উমর ফারুক বললেন আল্লাহর সঙ্গে আপনার সাক্ষাৎ হলো মেরাজ হলো সে আল্লাহ কত বড় আমরা তো কোনোদিন আল্লাহ দেখি নাই না দেখে আল্লাহকে বিশ্বাস করেছি কিন্তু আপনি সরাসরি আল্লাহকে দেখলেন আল্লাহ কত বড় সঙ্গে সঙ্গে নবী বললেন উমর আল্লাহ 
আল্লাহ মহান তোমর ফারুক বললেন আল্লাহ বড় সেটা আমি আপনার মুখে শুনেছি কিন্তু আজকে জানবার চাই কত বড় যে জায়গায় আল্লাহর সাথে আপনার দেখা হলো সে জায়গা বড় না আল্লাহ বড় নবী বললেন ওমর তুমি কি বলবার তোমর বলে আল্লাহ আল্লাহ যদি সব চাইতে বড় হয় তাহলে আল্লাহ আঁটলো কিভাবে এই জায়গার ভিতরে ওমর ফারুক এত জ্ঞানী ছিল এক দিক দিয়ে যার কারণে রাসুল বলেছেন আমার পরে কেউ যদি নবী হতো লাকা না উমর আল্লাহ উমরকে নবী বানাই দিত ধরে কম সোহান আল্লাহ এখন যারা এখানে বসে আছেন আল্লাহকে আমরা বিশ্বাস করি করি কি করি না এখন যদি আপনাকে বলা হয় যে দুনিয়া বড় না আল্লাহ বড় আপনি কি বলবেন আসমান বড় না আল্লাহ বড় আরস বড় না আল্লাহ বড় এই তো খালি তালে বলে যাচ্ছে মানে না দেখা জিনিস যা হয় আর কি না দেখলে যা হয় আল্লাহ কোরআনে বলেছেন মানিস তাওয়াইলাল আরস আমি আরসে অধিষ্ঠিত রয়েছে আরসের মধ্যে আমি সমাচীন রয়েছি এখন চিন্তা করেন তাহলে আরসে যদি আল্লাহ বসা থাকে মনে করেন এই সোফাতে আমি বসে আছি আছি না নাই এখন যদি আমি বলি যে আমি বড় সোফা ছোট তাহলে তো আমি আঁটবো না এর মধ্যে বসবো কেমনে আর যদি আপনারা বলেন সোফা বড় হুজুর ছোট তাহলে আপনাদের জ্ঞানের কথা ঠিক আছে কারণ সোফা যদি বড় না হতো আমি এই জায়গায় বসলাম কেমনে এখন আরো যদি বড় না হয় তাহলে আল্লাহ এই জায়গায় বসে আছে কেমনে ঠিক কিনা কম এটা আমি আপনাদের বুঝাই দিব আল্লাহর কোরআন দিয়ে অসুবিধা নেই কারণ না দেখা জিনিস এক এক সময় মনে এক একটা কথা আসতে পারে পারে কি পারে না এই জন্যই তো ভাই জান আল্লাহ বলতেছেন আয়তের শাব্দিক অর্থ আমি জিকের আর শুকুর এই দুইটা নিয়ে আপনাদের সামনে আলোচনা করব অস্কুরুলি তোমরা শুকুর গুজারি করো ওলা তাকফুরুন তোমরা কুফুরি করিও না এখন শুকুর বলতে আপনারা কি বলবেন এই তো মনে করেন মাগরিবের নামাজের আজান দিল আজান দেওয়ার পরে যারা এসে নামাজ পড়লো এরা আল্লাহর শুকুর গুজার করলো ঠিক কি না বলেন আর যারা নামাজ পড়লো না এরা কি করলো কথা কয় না মান তারা কা সালা তো মোতাম মেদান নামাজ পড়ল না সে অবশ্যই আল্লাহর সঙ্গে কুফুরি করল এখন কারা কারা মাগরিব নামাজ পড়েনি হাত তোলে নি কথা আমি বলবো না কারণ এই কথা বলে আপনার কোন বিব্রতের মধ্যে ফেলে দেওয়া ঠিক না কিন্তু কেউ কেউ তো পড়েনি এটা ঠিক এখানে যত মানুষ আছে সবাই কি মাগরি পড়ছে অনেকে আছে হয়তো তারা পড়েনি এখন সামনে সব নামাজ আছে না নাই যদি বলে মামু দুনিয়ার মহব্বতে পড়ে না বুঝে মাগরিবের নামাজ আদায় করেনি অতীতের কোন নামাজ আদায় করেনি কিন্তু আজকে ওয়া শোনার পর এসার নামাজ থেকে আর কোনদিন নামাজ ছাড়বো না এরই নাম হলো শুকুর এরই নাম হলো শুকুর যা করছি করছি আল্লাহ বুঝিনি তো না বোঝার কারণে কিংবা দুনিয়ার মহব্বতের কারণে তোমার অনেক নামাজ আমি ছেড়ে দিয়েছি কিন্তু আজ থেকে আর এসা থেকে একটা ওয়াক্ত নামাজ আমি ছাড়ব এই বলার পরে এসার নামাজ আসার আগেই যদি তার মৃত্যু হয়ে যায় रब्बे मद्रासमाजे दुई तीन बार उठे कथा जा 
মানে ফাঁকি মারার জন্য এক লোক দেখায় এসব করবে না কেন ঘুরবে তো এরা দেখ ছোট ছোট বাচ্চারা বসে তারা কি বেশি থাকবে তাই কেন উঠুস ফুটু ছুটু চুস করবে কারণ এদের মধ্যে আল্লাহর কোরআন আছে শয়তান এদেরকে ধরবার চাই বেশি বুঝলেন না কারণ একটা কোরআন আল্লাহ পাখি যদি ধরা যায় তাহলে এক কর এই জন্য যারা কোরআন টোরান পড়েন এরকম শয়তান ধরবারও চায় না তোরাও যা হামো তাই ধরে রাখি আর এই বাচ্চাদের মধ্যে আল্লাহর কোরআন থাকার কারণে এদিকে শয়তান সবসময় খেলো আসা দেয় মিন সাবিল আসিল খান্নাস তো বাচ্চাদেরকে আমি বলতেছি সামনে বসে তো তোমরা থাকবা না যাবা থাকবা উঠুস পুটুস করলে কিন্তু এক নম্বর ছুটি নাই দুই নম্বর ছুটি নাই হ্যাঁ আসেন ভাই যেন একটু মনোযোগ বসেন এই আয়তের মধ্যে আল্লাহ চারটা কথা কইছে কয়টা এক নম্বর হলো নামাজ দুই নম্বর কুরবানি তিন নম্বর বেঁচে থাকা চার নম্বর মরে যাওয়া খুব খেয়াল করবেন আমরা নামাজ পড়ব কার জন্য আমরা কুরবানি করব কার জন্য আমরা বাঁচব কার জন্য আমরা মরব কার জন্য আজকে বাংলাদেশের মানুষ বাঁচবার চায় কিন্তু মরবার চায় না মরবার চায় না আপনি যতই চেষ্টা করেন আপনি কি বাঁচবেন আমি কি বাঁচব সবাই কি মরতে হবে আল্লাহ বললেন মরে যাও মরিও না আবার বলেছেন মরে যাও কিভাবে আল্লাহ বললেন দেখেন দেখছেন মোরে যাওয়ার কথা আল্লাহ বলতেছে আবার বলতেছেন মোরো না মোরো না ততক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ তোমরা মুসলমান না হবে মুসলমান হয়ে মরে গেলে ওইটা মরা হবে না ওইটা কি হবে ওইটা হবে তোমরা মরার সঙ্গে সঙ্গে একদল ফেরেস্তা এসে তোমাদেরকে সালাম দিয়ে বলবে তোমাদের কবর না তোমাদের মিজান না তোমাদের হাসর না তোমাদের পুলিশিরাত নয় সরাসরি আল্লাহ তালা তোমাদেরকে জান্নাতে নিয়ে যাওয়ার হুকুম দিয়েছে আমরা তো জান্নাতে যাবার চাই কি কোন চাই কি চাই না সবাই চাই আসেন জান্নাতে যদি সত্যি আমাদের যাওয়ার নিয়ম থাকে তাহলে যে কথাগুলো আমি বলবো মনোযোগ দিয়ে শুনবেন যে কোনো সময় কোনো টাইম দিবে না চাষটলে বসে গল্প করতেছে জমুকের ফাঁসি হয়ে গেছে উমুকের ফাঁসি হয়ে গেছে উমুক উমুকের ফাঁসি হবে এই কথা যেই কইছে আমি যে হাত ধরে বললাম কেরে ভাই উমুক উমুকের ফাঁসি হচ্ছে উমুক উমুকের হবে এই কথা বলে তোমরা আনন্দ করতেছ কেন বলে বোঝেন না হুজুর ফাঁসি হয়ে গেছে উমুকের হবে আমি বললাম ঠিক আছে তোমাকে খবর কি যেই বলছি তোমাকে খবর কি ওরা হামাকে আমার কি খবর আমরা তো ভালোই আছি না তোমরা ভালো নাই যে কোনো সময় তোমরা মরবে যেই কইছি যে কোনো সময় মরবে ওরা চুমকে উঠছে চুমকে উঠলে কেন চুমকে উঠলে কেন কারণ ফাঁসির তারিখ আছে ফাঁসির তারিখ আছে উমুক তারিখে তার ফাঁসি হবে ওই ফাঁসির মঞ্চে যাওয়ার আগে তৌবা তাসির কলমা কুরসি নামাজ রোজা তৌবা যা করা দরকার ওই করিয়া সাইজ হয়ে তারপর আর ফাঁসি হবে আর তোমরা যারা মরবে তোমাকে তারিখ আছে না হুজুর আমাকে তো তারিখ নাই তো তাহলে এত মশান মাইর না যে কোনো সময় মরে যাবে জোরে কোন কথা ঠিক কি না যারা যে কোনো সময় মরবে তাদের চিন্তা বেশি আমরা কিন্তু যে কোনো সময় মরবো ধরে কোন কথা ঠিক কি এখানে আমি যখন বাড়ির থেকে রওনা দিলাম আমার বউ আমাকে বলল কোথায় যাচ্ছেন আমি বললাম সন্ধ্যার ওয়াজ করবো নাটোরে বউ বলল দীঘাসেনা ওয়াজ করবেন আমি কালাম কি দেখব বউ বোঝেন না বর্তমান পরিবেশ দীঘাসেনা ওয়াজ করবেন আপনার যেন পুলিশ না ধরে মানে মাঝে মধ্যে ধরে দিকে বইয়ের একটা টেনশন বোঝেন না তা আমি বইয়ের কপালে একটা সুমা দিলাম বউ কাই সুমা দিলা কেন সুমা দেওয়ার কারণ হলো জীবনের শেষ সুমা আর হয়তো দিবার পারবো না যেই কইছে দিবার পারবো না সুম করছে কিসের ধরলে আমি বললাম দেখো পুলিশ ধরলে তাও ফেরত আসি কিন্তু যদি আজরাইল ধরে আজকে যারা এখানে এসেছেন আপনারা কি ওই নিয়ত করছেন হ্যাঁ বাড়ি যাবে না বাড়ির যাওয়া নাও হতে পারে এখান থেকে আপনাকে আজরাইল ধরতে পারে ধরে কোন কথা ঠিক কি না
এই জন্য এই জন্য ভাইজান একটু মনোযোগ দিয়ে কথাগুলো শুনবেন আজকে বক্তার আওয়াজ করে শ্রোতারা শুনে যায় কিন্তু আল্লাহ কোরআনে বলেছেন সামিনা শুনতে হবে ওয়া তানা আমল করার নিয়তে আমল করার নিয়তে আমরা আমল করার নিয়তে কেন শুনি না যে বহু দিন বাস ভরে আমার দাদা বেঁচে আছে বাপ বেঁচে আছে আমার কাছে আজরাইল পরে আসবে এই জন্য কিন্তু আমল করি না কারণ টাইম আছে তো টাইম না কি টাইম কোনো সময় নাই এই জন্য আজকের আলোচনাটা একটু মনোযোগ দিয়ে শুনবেন চারটি কথা এক নম্বর হলো নামাজ দুই নম্বর কোরবানি তিন নম্বর বেঁচে থাকা চার নম্বর মরে যাওয়া আমাদের জন্য কিছু না আমাদের জন্য কিছু না সবই আল্লাহ এই নামাজটা আমি বক্তা ওয়াস করলে আপনারা পড়বেন না ধরবেন না এই নামাজটা কিভাবে ধরা যাবে আল্লাহ কোরআন কারিমের মধ্যে বলে দিয়েছেন কিছুদিন আগে রংপুরের পীরগঞ্জ এলাকায় ওয়াজ করতেছিলাম দিনের বেলা মাহফিল ওখানকার প্রধান অতিথি হলো বর্তমান যিনি সংসদের স্পিকার উনি হচ্ছেন প্রধান অতিথি মেয়ে মানুষ বিজ্ঞাপনে নাম লেখা আছে মেয়ে মানুষের নাম কিন্তু এখন ওয়াজের মাহফিলে তার মেয়ে মানুষ আসতে পারে না পারে আপনাদের কি ধারণা প্রধান অতিথি মেয়ে মানুষ হলে ওয়াজের মঞ্চে এসে বসে থাকবে পারবে যদি বলা হয় চলেন চাই তাই আমার কি সরম নেই দেখছেন এই মেয়ে মানুষকে যদি বলা হয় কনসার্ট হচ্ছে গান হচ্ছে চলেন যাই বলবে আমার কোন আপত্তি নেই কিন্তু যেই শুনবে কোরআনের মাহফিল হবে তখন বলে আমি যাবার পারবো না আজও বাংলার মেয়েরা কিন্তু আল্লাহর কোরআনকে সম্মান করে ধরে কোন ঠিক কি না যিনি প্রধান অতিথির প্রতিনিধি উনি তো প্রধান অতিথি উনি আমাকে বললো হুজুর আপনি আজকে ওয়াজ করবেন একটা বিষয়কে সামনে নিয়ে আমি বিষয়টা কি বলে বিষয়টা হলো মাদক মুক্ত সমাজ গঠন আমাদের যুবকেরা যে হারে ফিনফিরিল খায় ইয়াবা খায় যে হারে গাঁজা খায় আমাদের ছেলেরা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে এই যুবকেরা যেন মদ থেকে বাঁচে মাদক মুক্ত সমাজ কিভাবে বাংলাদেশকে উপহার দেওয়া যাবে এর উপরে আপনি ওয়াজ করবেন অন্য কোনো ওয়াজের দরকার নেই আমি বললাম তাহলে আপনি কিছুক্ষণ আমার কাছে বসেন প্রধান অতিথি বলতেছে আমার তো টাইম নেই এখানে করে আর এক জায়গা যাওয়া লাগবে আমারও যাওয়া লাগবে আপনি যেরকম যাবেন আমিও যাব এখানে ওয়াজ করে আমার আরো দুটো আছে বসেন দশটা মিনিট বসেন ওনাকে আমি জোর করে দশ মিনিট বসালাম প্রধান অতিথি থাকা অবস্থায় আমি বললাম ভাইজান আমার ওয়াজ দিয়ে বাংলাদেশের মত দূর হবে না মাদক মুক্ত সমাজ গঠন আমার ওয়াজ দিয়ে সম্ভব নয় বলে এটা কিভাবে সম্ভব এবার এটা সম্ভব হলো কিভাবে আল্লাহ কোরআন শরীফের মধ্যে বলে দিয়েছেন আপনি বসেন তো কোরআন আল্লাহ কি বলছে আমি তখন বললাম দেখেন আপনারা এইভাবে এইবারে যেভাবে ক্ষমতা গেছেন এইভাবে কারণ বিরোধী দল বলতে কিছু নাই যে কয়টা পাচ্ছিল সংখ্যায় হলো সাত সাত ধরে কয়টা ওরা রাগের ছোটে কয় আমরা শপথ নেব না এখন সংসদে আপনাদের বিরুদ্ধে কথা বলার মতন কেউ আপনার বলেন তো কোরআন শরীফের মধ্যে যে প্রধানমন্ত্রীর নাম আছে শোনেন আল্লাহ বললেন আল্লাহ কোরআন কারিমের মধ্যে বলতেছেন মুসলমানের মধ্যে কাউকে যখন ক্ষমতা দেওয়া হবে সে কিন্তু ক্ষমতার মালিক না ক্ষমতার মালিক হলো আল্লাহ করে কোন কথা ঠিক না কাউকে যখন ক্ষমতা দেওয়া হবে মনে করেন আপনাকে প্রধানমন্ত্রীকে আল্লাহ ক্ষমতা দিছে স্বীকার করেন তো একশো বার স্বীকার করি ঠিক আছে এরপর আল্লাহ বললেন আকামুসালাত যখন মুসলমানের মধ্যে কেউ ক্ষমতায় যাবে 
তার পদ্মা সেতু করায় এক নম্বর কাজ না ঢাকার ওভার ব্রিজ করে এক নম্বর কাজ না রাস্তা মেরামত করে এক নম্বর কাজ না মাদক মুক্ত সমাজ কায়েম করে এক নম্বর কাজ না বাল্য বিবাহ রোধ করে এক নম্বর কাজ নয় চোদ্দ ফেব্রুয়ারি বন্ধ করা এক নম্বর কাজ নয় এক নম্বর কাজ হলো নামাজ কায়েম করা নামাজ যদি কায়েম হয়ে যায় মাদক মুক্ত সমাজ যদি কায়েম করতে চান তাহলে প্রধানমন্ত্রীকে গিয়ে বলেন নামাজের বিলটা পাশ করে দিক তখন ওই অতিথি যাচ্ছে বলতেছে বুঝেছি হুজুর আপনি ওই দলের দেখছেন আমার সকত পানি আসলে দেখছেন আমি কোরআনের একটা কথা বললাম আর আমাকে বললাম ওই দলের আপনারা বলেন বাংলাদেশের যুবকদেরকে যুবতীদেরকে ভালো করতে গেলে নামাজের দরকার আছে না নাই দরকার আছে না নাকি আল্লাহ কি বোঝে না আল্লাহ বোঝে এই জন্যই বললেন এক নম্বর হলো নামাজ লা সালা তালা ইমান যার নামাজ নাই তার কোনো ইমান নাই লা সালা তালা দিনা যার নামাজ নাই তার কোনো ধর্মই নাই আমার দায়িত্ব না দায়িত্ব কার সরকারের জোরে বলেন কার আমি নামাজ পড়ার কথা বলতে পারবো কিন্তু নামাজ কায়মের কথা আমি বলতে পারবো না একটা নামাজ পড়ো আর একটা হলো নামাজ কায়েম করো আজকে বাংলাদেশে নামাজ পড়ে বাপে কিন্তু বেটা পড়ে না অনেক সময় স্বামী নামাজ পড়ে বউ নামাজ পড়ে না আবার অনেক সময় বউ নামাজ পড়ে স্বামী নামাজ পড়ে না অনেক সময় দাদা নামাজ পড়ে কিন্তু লাটি নামাজ পড়ে না কিন্তু যেদিন নামাজ টাইম হবে সেদিন বাপের নৈতিক দায়িত্ব হলো আমি যেমন মসজিদে যাচ্ছি আমার ছেলেটাকে মসজিদে নিয়ে যাওয়া লাগবে আপনার ছেলেকে আপনি দশ বছর থেকে যদি মসজিদে নিয়ে যাওয়ার ট্রেনিং দেন ওই কি মত ধরবি আল্লাহ কোরআনে বলেছে নামাজের নিকটবর্তী হয়ে না অন্তম সুতার মাতাল অবস্থায় তার মানে বোঝা গেল যারা মত ধরবে তারা নামাজ ধরবে না আর যারা নামাজ ধরবে তারা মত ধরবে না ধরে তার কথা ঠিক আজকে মাদক মুক্ত সমাজ যদি চায় এক নম্বর কাজ হলো নামাজ ছাড়া আমাদের বাসার কোন উপায় আজকে যে মেয়েরা বোরকা পরে আর যারা বোরকা পরে না আপনি বলেন তো ব্যাপারটা হয়ে হাইল পরে কিল কিল করে রাস্তা দিয়ে যায় ওরা নামাজ পড়ে কারণ নামাজ পড়বার গেলি যায় নামাজে দাঁড়াইলি নামাজই বলে দিবে তোর মাথা ঢাক মাথার কাপড় ফেলা কোনো দিন নামাজ হবে কথা কর না কেন নামাজ হবে আমি আমার বউকে দেখছি যখন নামাজ ওর দাঁড়াই বুঝলেন তখন শাড়ির তো ঘুমটা দিছেই আবার অন্যা দেয় দিয়ে নামাজ ওর খেলা এমন ভাবে খেলা হয় আমি কেন কেন ঘরের মধ্যে নামাজ পড়ো তুমি যেভাবে পর্দা করতেছ তা আল্লাহ দেখতেছ না তার নামাজের মধ্যে তার বিশ্বাস হয়ে গেল কে দেখতেছে আর বাইরে যখন রাস্তায় যায় ওই নামাজ তাকে বলে দিবে ঘরের মধ্যে মাথায় ঘুমটা দিয়ে পর্দা করে তুমি যদি আল্লাহর নামাজ পড়ো তাহলে বাহিরে যখন যাবে কিভাবে যাবে আল্লাহর কোরআন তার সামনে সে ঘোষণা করবে সকলে বলে ভাই যান একটু মনোযোগ দেয় শুনবেন ফাজু করু কুরুকুম একটু মনোযোগ দিয়ে শুনবেন আল্লাহ কোরআনে বললেন ইন্নাহু না জিকর আমি কোরআনকে নাজিল করেছি জিকির হিসাবে জরেকন কে হিসাবে গুরুকুম শব্দের অর্থ কি যে আল্লাহকে স্মরণ করে আল্লাহ তাক স্মরণ করে আবার বললেন আমি কোরআনকে নাজিল করেছি জিকির হিসাবে এখানে জিকির মানে কি এখানে জিকির মানে এখানে জিকির মানে হলো উপদেশ জোরেকন জিকির মানে কি কোরআনে আল্লাহ উপদেশ দিলেন এটা কোরআনের একটা জিকির আল্লাহ উপদেশ দিলেন 
জামি আল্লাহর ইবাদতের মধ্যে তোমরা অন্য কাউকে ঢুকাতে পারবে ইবাদত শুধুমাত্র কার কিন্তু ইবাদত যখন হয়ে যাবে ইবাদতের পরেই তোমাদের দুই নম্বর দায়িত্ব হলো তোমাদের পিতা মাতার প্রতি তোমাদের বাপ মার প্রতি তোমাদের দয়া করা এহসান করা ভক্তি করা এই ঘোষণা কার আজকে এই জিকিরটা এই উপদেশটা যদি আমরা গ্রহণ করতাম তাহলে বাংলাদেশের কোন বাপ মাকে কোন কষ্ট পাওয়া লাগতো না বাপ মাকে বৃদ্ধাশ্রমে যাওয়া লাগতো না এই উপদেশটা আমাদের গ্রহণ করার দরকার আছে না নাই একটু মনোযোগ দিয়ে শুনবেন অর্ধ পৃথিবীর খলি বা হাজরে তোমার অর্ধ পৃথিবীর খলি বা হাজরে তোমার আল্লাহর কোরআনের জিকিরকে দেখার জন্য সরজমিনে যখন ঘুরতেছিলেন হঠাৎ দেখতে পাই দুই পাহাড়ের মাঝখান যাকে বলা হয় গিরিপথ যারা হজ করেছেন বর্তমানে পবিত্র মক্কায় গেলে দেখবেন পাহাড়ের ভিতর দিয়ে রাস্তা হয়েছে কিন্তু উমর ফারুকের সময় তো এরকম রাস্তা ছিল না দুই পাহাড়ের মাঝখানকে বলা হয় গিরিপথ ওই গিরিপথের মধ্যে হজরত উমর ঘুরতেছেন অর্ধ পৃথিবীর খলিবা হয়ে সদ্যবেশে হঠাৎ হজরত উমর দেখতে পাই সুন্দরী একটা মেয়ে ধীর গতিতে হেঁটে হেঁটে আসতেছে একটু জিকিরটা মনে বুকতে কথাগুলো খেয়াল করবেন ওই সুন্দর মেয়ে দেখার পরে উমর ফারুক শুকুর আদায় করতেছে আল্লাহর অস্কুরুলি শুকুর করতে হবে কার আলহামদুল কত সুন্দর আল্লাহ তোমার দুনিয়ায় কোরআন যখন জিকির হিসাবে নাজিল হয়েছে যখন বান্দারা কোরআনকে গ্রহণ করেছে তখন তোমার দুনিয়ায় কত সুন্দরী একটা মেয়ে কত সুন্দরী একটা মেয়ে বলতে কি বুঝলেন আমাদের বাংলাদেশের সুন্দরী মেয়ে যদি কাউকে বলি তাহলে আমরা চেহারা দিকে সুন্দরী কই মেয়েটার চেহারা সুন্দর মেয়ে তার নাক সুন্দর মেয়ে তার চোখ সুন্দর মেয়েটার দাঁত সুন্দর এগুলোই তো সুন্দরের বর্ণনা দেয় কিন্তু যখন কোরআনের জিকির চালু হবে বাংলাদেশের তখন মেয়েদের চেহারা থেকে মেয়েদেরকে সুন্দরী বলা যাবে না মেয়েটা যদি দেখতে কালো হয় খাটো হয় এরপর আল্লাহ আইন পর্দা যদি মেনে চলে ওই সকল মানুষ মেয়েদেরকে ইসলাম সুন্দরী মেয়ে বলে আমাদের বাংলাদেশের সুন্দরী কারা আমাদের বাংলাদেশের একটা ছেলেকে জিজ্ঞাস করছিলাম সুন্দরী কে কয় আপনি জানে কি লাভ আমার জানা চলবে না কয় না হুজুর আপনি হুজুর মানুষ জানবেন কেন আমি কেন কে আমার মন তো জানবার চাই বল তো সুন্দরী কে ও তখন বলতেছে আমার চোখে সবচাইতে সুন্দরী হলো পূর্ণিমা আমি কলাম পূর্ণিমা কে রে আপনি চিনবেন না হুজুর আপনি চিনবেন না আমি কলাম পূর্ণিমাই সবচাইতে সুন্দরী বলে না আমার বন্ধু বান্ধব বলে সাবনুর কেউ বলে পপি কেউ বলে মৈসুমি আমি হাত ধরে বললাম থাম থাম আর বলিস না এতক্ষণ পর্যন্ত তুই তার সুন্দরী বললি যদি কোরআনের জিকির কোরআনের শাসন চলত বাংলাদেশে তাহলে এদেরকে সুন্দরী বলা হতো না এদেরকে বিশ্ব বেহায়া বলা হতো ধরে কোন কথা ঠিক এখন আমার সঙ্গে বলবেন বেপর্দা নারী যারা আপনারা বলবেন বিশ্ব বেহায়া তারা বলতে পারবে না ভাই জান বেপর্দা নারী যারা আর পর্দানিসি নারী যারা বিশ্ব সুন্দরী তারা পর্দানিসি নারী যারা আমার মা বোনেরা যারাই পর্দা আছেন এই মুহূর্তে বাংলাদেশের ছেলেদেরকে ধ্বংস করতেছে এক হলো নারী আর এক হলো ম আপনারা কিন্তু আগে নারী ধরে নারী ধরে তখন শেখায় শেখা বোঝেন না তাহলে তুই ধ্যান চলাস আর তুই বিসির বেটির সাথে প্রেম করবো তার মানে সিনেমা দেখতে যায় मनिर खान मनिर खान बिरोहर गान न निर्जन पथे तुम एका चलते सामने मानुष नाई पीछे मानुष नहीं मेटा बोलते पथी तुम्हें हजर तुमर के चेन सोन आल्ला 
মেয়েটা বলতো যে পথি তুমি কি হজরত তোমরকে চেনো যদি হজরত তোমরকে চিনতে তাহলে এই বাজে কথা তুমি বলতা না আমার সামনেও কেউ নাই পিছনেও কেউ নাই আমি নির্জন পথে একা চলতেছি তুমি জানো যখন কোরআনের জিকির চালু হবে দুনিয়ায় তখন একটা মেয়ে পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে যাবে ওই মেয়েটার করে যায় কেবলমাত্র আল্লাহর জিকির ছাড়া অন্য কারো ভয় থাকবে না नामुटी তখন বলতেছে কেউ না থাকলে আমার আল্লাহ আছে রে আগে খোঁজ করে দেখছে কেউ আসে নাকি না কেউ নাই তখন ছেলা ছোড়া আল্লাহ 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 বিকির করে আর বাড়িতে আসে কারণ কি আল্লাহ তুমি ছাড়া আমার কেউ নেই আগে খুঁজে দেখেছে কেউ আসে নাকি না কেউ তখন নাই তখন আল্লাহ বাড়ির দরজা পর্যন্ত আসে আল্লাহ আল্লাহ বিকির করতে করতে বাড়ির দরজা থাকছে আসার পর ডাকতেছে আমার সঙ্গে ছিলি আমি তোর সঙ্গে ছিলাম আর যে বাড়ির পা দিলি তুই বউ পায় সব ভুলে গেলি এতক্ষণ তুই আর আমি আমি আর তুই তোর কাছে কেউ ছিল না আমি আল্লাহ ছাড়া সবচাইতে বড় জিকির হলো যখন তোমার কেউ ছিল না তখন ছিলাম আমি সবাই বলেন যখন তোমার কেউ ছিল না তখন ছিলাম আমি আবার যখন তোমার কেউ থাকবে না তখন আমি যখন দুনিয়া থেকে তুমি আসলে দুনিয়ায় আসার পরে তুমি মায়ের কোল থেকে কান্না শুরু করে দিলে তোমার মায়ের পেটের মধ্যে তোমার মাও ছিল না তোমার মায়ের পেটের মধ্যে তোমার বাপ ছিল না আমি আল্লাহ দশ মাস তোমাকে পেটের মধ্যে বড় করেছি কিন্তু আসার পরে খালা ফুবু দৌড়ে এসে কোলো বাবু তো বাবু তো এতগুলা লোক খাইয়া আর আল্লাহর কথা মনে আছে এরপরে খিদে লাগলে মা খাবার দাও বাবারে কয় এটা খাবো ওটা খাবো আল্লাহ ভুলে গিয়া বাপ মা পাইছে কিছুদিন পরে বড় হয়ে তখন বউ করছে তখন শ্বশুর পাইছে শাশুর পাইছে এরপরে কি পাইছে দোকানদারি পাইছে টাকা পাইছে চাকরি পাইছে ব্যাংক ব্যালেন্স পাইছে এত কিছু পাওয়ার পর আল্লাহ যে আছে ওইটার মনি নাই কিন্তু যে মাত্র মারা গেছে সঙ্গে সঙ্গে সকলে বলতেছে ইন্না লিল্লাহে ও ইন্না ইলাইহি রাজিউন যেখান থেকে ঝামেলা ছিল আবার সেখানেই ঝামেলা চলে আছে আমাদের কোনো দায়িত্ব নাই মায়ের পেটে দশ মাস ছিলাম কবরের উদরে কতদিন আল্লাহ বলে পঞ্চাশ হাজার বছর আল্লাহ তুমি ছাড়া আমার কেউ নাই আল্লাহ বলে বান্দারে আমি ছাড়া তোর কেউ নাই তোর মায়ের পেটে বুঝেছিলি আমি ছাড়া তোর কেউ নাই কবরের উদরে বুঝলি এই বুঝতা যদি তোর দুনিয়ায় থাকতো আমি তোকে কবরের ঘরে কষ্ট দিতাম না বরং মরার সঙ্গে সঙ্গে আমার জান্নাতের দরজা তোর জন্য খুলে যেত রাজান একটু মনোযোগ দেয় কথাগুলো খেয়াল করবেন মেয়েটা বলে পথিক তুমি কি হাজরো তোমার কে চিন যদি উমরকে চিনতে তাহলে এই বাজে কথা বলতা না নির্জন পথ আমি একা একা কেমনে ধরব যখন যার সঙ্গে কেউ থাকে না তখন তার সঙ্গে আল্লাহ থাকে ধরে কমতে থাকে আমার কলিদার মধ্যে জিকির কার আমার একমাত্র জিকির হলো আল্লাহ কোরআনের সমাজ যখন চালু থাকবে 
তখন কোন মানুষ মেয়েটার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না নির্জন পথে একা যাবে দিনে যাবে রাত্রে যাবে তার কলিজার মধ্যে আল্লাহ সাহা অন্য কারো দিকে ঢুকবে না তোমার ভারত বললেন মা তোমার চেহারা থেকে মনে হচ্ছে তুমি কি যেন খুঁজতেছ দুই পাহাড়ের মাঝখানে তুমি কি যেন খুঁজতেছ কারণ তোমার চেহারা থেকে হাঁটন দেখে বুঝতে পারলাম তুমি কি যেন খুঁজতেছ মেয়েটা বলে প্রতীক রে আমি খুঁজতেছি একজন মানুষকে সোনাল্লাহ বলেন উমর ফারুক বলে মা সেটা কোন মানুষ মেয়েটা বলতে যে এত কথা তুমি জানবার চাও কেন আমি একজন দুঃখী নারী আমি দুঃখে পড়ে তাকে খুঁজতেছি আমি একজন দুঃখী নারী ওমর ফারুক সোম করে বলতেছে মা কি দুঃখ তোমার মেয়েটা বলতেছে আমার দুঃখ হলো আমি ছয় বছর বয়সে ইমান গ্রহণ করেছি আমার জীবনের সবচাইতে বড় দুঃখ হলো আমি ইমান গ্রহণ করার পরে বারো বছর শুধুমাত্র ইমান গ্রহণ করার অপরাধে আমাকে জেলের মধ্যে বন্দি জীবন কাটাতে হয়েছে এখান থেকে বোঝা গেল চুরি করার অপরাধে নয় ডাকাতি করার অপরাধে নয় শুধুমাত্র ইমান গ্রহণ করার অপরাধে আমাকে বারো বছর জেলখানায় বন্দি থাকতে হয়েছে ভোটের দুই দিন আগে আমাকে এলাকার এক সন্ত্রাসী মাস নাম পুলিশ উঠ নিয়ে এসে আমার গাড়ি দেখে দিল হুজুরের বাড়ি আমি চিন্তা করলাম কে পুলিশের কাম হলো চোরক ধরা আর সেই চোর হুজুরের বাড়ি দেখে দিল চোর বুঝতেছে আমার সাইতে হুজুর নিরাপদ নয় ধর জেলখানার মধ্যে যান জাননি তো আপনারা যারা গেছে তারা বলছেন এখন জেলখানায় পাঁচ অক্ত নামাজ জামাতে হয় জেলখানায় কোনো চোর নাই ডাকাত নাই অধিকাংশ ভালো মানুষগুলো বন্দি হয়েছে জেলখানায় অপরাধ কি মেয়েটা বলতেছে আমার অপরাধ হলো শুধুমাত্র ইমান গ্রহণ করেছি এই অপরাধের কারণে বারো বছর আমাকে জেলখানায় বন্দি রেখেছে ওমর ফারুক বললেন মা জেলখানা থেকে মুক্ত কেমনে হইলে মেয়েটা বলে প্রতীক তুমি কিছুই জানো না ওমর ফারুক ওমর পারস্য দখল করার পরে আল্লাহর কোরআন দিয়ে রোম পারস্য চলবে এই কারণে ঘোষণা করল যখন কোন এলাকা কোরআন দিয়ে চলবে ওই এলাকার মধ্যে কোনো জেলখানার দরকার নাই সমস্ত জেলখানার দরজাগুলো মুক্ত করে দাও কারণ কোরআনে আইন যখন চলবে তখন দুনিয়া তার কোনো জেলখানার দরকার হবে যেরকম হবে নাকি ওমর ফারুকের ছেলে শামা শামা জীবনে পড়ে দেখবেন উনি এদের খুরমা খেজুর ভিজে রাখছিল আল্লাহ রাসুল বলেছেন সন্ধ্যার সময় খুরমা খেজুর ভিজে ফজরের সময় কেউ যদি খুরমা খেজুরের পানি খায় তাহলে আল্লাহ তার গায়ে শক্তি দেয় সোর আল্লাহ কিন্তু তোমার ফারুকের ছেলে শামা এটা ভিজে রাখছে চার দিন ধরে এখন কয় দিন নবীর কথা হলো বারো ঘন্টা আর ওই ভিজে রাখছে চার বারো আটচল্লিশ ঘন্টা চার দিন পরে পানি থেকে লাল হয়ে গেল খাসে বুঝলেন ওই খাইয়া ভিতরে এরকম একটু কাঁপনি শুরু হচ্ছে ওর ঘরে চিন্তা করে খেলে আমার ছেলে কাঁপে কেন এ শামা কি খাইছিস বলে আপনি কে চাষা যেই তো আপনি খেয়ে চাষা কই করে তো মাতাল হয়ে গেছে তোমার ঘরে ঘাট ধরে নিয়ে মসজিদের বারান্দার থমের সঙ্গে বেঁধে রেখেছে কিছুক্ষণ পরে জোহরের নামাজ আদায় হচ্ছে সমস্ত সাহাবিরা দেখে খলিফাতুল মুসলিমিন উমরের ছেলে এরকম খুঁটির সঙ্গে দড়ি দিয়ে বান্দা কেউ কিছু বলতে পারতেছে না কারণ রাস্তা দেওয়া হবে তোমার গেলে শয়তান চল্লিশ দিন যায় না তার ছেলেকে দড়ি দিয়ে বেঁধে রেখেছে কি কি বলবে কেউ কিছু না বলে যখন জোহরের জামাজ শেষ হয়ে গেল এমন সময় ওর ফারু জল্লাদকে ডাক দিয়ে বললেন মদ খাওয়ার শাস্তি কি তুমি জানো জল্লাদ বলতে আসি বেত্রে ঘাত মারা লাগবে উমর ফারুক বললেন তাহলে আমার ছেলেকে আশিটা ব্যাত মারো আশিটা ব্যাত মারো জল্লাদ এক দুই তিনটা ব্যাত মারছে উমর ফারুক বলতেছে জল্লাদ রে আমার ছেলে বলে আসতে পারতেছিস তোর মার আমার পছন্দ না ব্যাটটা আমার হাতে দে এবার সামলার সাবুক নিয়ে বলতে জল্লাদ তুই তিনটা বাড়ি মারছি কিন্তু বাড়ি হয়েছে আটটা তিনটা মিলে কয়টা হয়েছে এখন দুই এর থেকে শুরু হবে দুই নম্বর বাড়ি মারলেন তিন নম্বর বাড়ি মারলেন এরকম মারতে মারতে তিরিশটা বাড়ি মারতেই ওমর ফারুকের ছেলে বেহোশ হয়ে পড়ে গেল ওমর ফারুক বললেন পানি নিয়ে আসো মাথায় পানি বেহোশ ফেরাও যখন হোসটা ফিরে আসলো এমন সময় আবার পিটন শুরু হয়ে গেল পঞ্চাশটা বাড়ি মারতেই তার ছেলে দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে চলে গেল বিদায় হওয়ার পরে বললেন তোমরা গোসল করো 
গোসল করে দাফন করো দাফন করার পরে কবরের উপরে বিষটা বেয়াত মারার পরে বলতেছে মা গো তুমি কোরআনে বলেছ মানুষের মধ্যে কাউকে যখন বিচারক বানানো হয় সে যেন আদর ইনসাফ সহকারে বিচার করে আমার ছেলে মদ খাইছে বলে আশিটা বেতলাঘাত করেছি পঞ্চাশটা তো মৃত্যুবরণ করেছে তার উপর আবার তিরিশটা বেড়েছি বলো তো আল্লাহ আমার ছেলে এরপরে কি জান खासिर मतन आज के चुरी कर जेलखाना गेसे रेल डाक